अरुणाचल शिव अरुणाचल योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार योगी राम सूरत कुमार जय गुरु राया राम 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 इतनी नागु वर्ड विश्वनाथन भगवान पेर अनायासम कर्ष पड़कों एफर्टा और पर्सनल वो मिंदना वरी एकनामिक स्टेटस्कूँ कई आना फंगशन मुड़ी अनेक एप्ली वो अभी क्लियर पड़ा इगवान ग्रेस सर विषय को आमीवा रोम रोम मुख्य विषय नंब सप्रदाय रिश्लिश नाक मैंड वो ग्लूमिया मैंड वो अलटन अलटन मीन अवेरन अंड अलटन इत ग्लूमिया कारण इनमें इले अब एक्सटर्नल वेलडल नम्ला वर्क पड़ मुड़ा इंटरनल वेलडल नम्ला मुड़ा इंटरनल वेलडक एक्सटर्नल वेलडल पड़े एफर्ट वेले की आगा एक्सटर्नल वेलडल उड़ी कॉन्शिय रोम अधिक इंटरनल वेलडल उइकालजिकल कॉन्शिय रोम मुख्यम इतकालजिकल कॉन्शिय इंप्रूव पड़ी अति मुख्यमंत्रा आमीवा ना एमें नाम रोम वाच पड़ोमन नमक एल ना रोम मेलोटम पिटिक मुड़ो अब पिछड़ी निपम फार एक्सापल वो रमण महर्षिक ना भगवान कट वर भगवान रमण महर्षिक ना रोम ईसिया नमक अब पापो अक्षरमण अक्षरमण अब मनसुक और तृप्ति वर्द ना एना सर पड़े अक्षरमण ना सर यार आना भगवान वो अंत भक्त चार अंत भक्ति की उल्ला आत्म विचार नान यार अभी आत्म विचार नम्बर मैं पड़ोना क्रास् पड़ा अब अंत आत्म विचार अब इत उ उचिका ऐन अक्षरमण माई पड़ी स्थूल विषय पर कड़पिड़कोर और विषय आना आत्म विचार पड़े अभी सूक्ष्म विषय मनस पड़ने अब इन वे अूक्ष्म विटिटे मेद अथूलते वह पिछड़क थैंक यू अब मनस पड़ेद यदि स्थूलमा नाम पातमो 
அந்தந்த விஷயங்கள்லாம் எளிமையாக அப்படியே ஈடுபட்டுட்டே இருக்கும் எது ஒன்று சூக்மமாக வந்து பகவானுடைய டீச்சிங்ஸ் பகவானுடைய உபதேசத்தில் எது அவர் மையமாக விட்டுருக்காரோ மனசு அப்படியே லேசாக விட்டுடும் விச் இஸ் கம்ஃபர்ட் எது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா வெளி உலகத்தில் நம்ம எதிர்பார்க்குற இமீடியட் கிராட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்கும் நம்ம கிட்டே எப்பயுமே வெளி உலகத்தில் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸில் இறங்குறோம்னா இதில் எவ்வளோன்னு கணக்கு போடுவோம் அது கிடைச்ச உடனே என்ன பண்ணுனா அடுத்து என்னன்னு போகும் இந்த வெளி உலகத்தில் நீங்கள் எப்படி செயல்படுகிறீர்களோ அதே போலவே இன்டர்னல் வேர்ல்டுலேயும் இதை செயல்பட ட்ரை பண்ணோம் அந்த இடத்த நம்ம கவனித்து வச்சுக்கணும் அந்த இடங்கிறது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிகப்பெரிய தடை அப்போ கை கொள்ள வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்ன பேஷன்ஸ் திதிக்ஷ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்திங்கிற ஒரு மகான் இருந்தார் அவருடைய மகா வாக்கியம் ஒன்று இருக்குது சார் பேஷன்ஸ் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் டைம்லெஸ் அப்படிம்பார் நீங்கள் எப்போ வந்து பேஷன்ஸாக எப்போ வந்து உங்களுக்கு உள்ளர பொறுமை வர ஆரம்பிச்சிடுத்தோ எப்போ வந்து இப்போ அந்த கச்சேரி இருக்கும் பொழுது மைண்ட் அப்படியே கவனிச்சுட்டே இருக்கணும் நம்ம கச்சேரி நடக்கிறது நம்ம மைண்ட் அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மைண்டு இது எப்போ முடியும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அலர்ட் பண்ணிக்கணும் மைண்டை ஏன் இது மாதிரி நினைக்கிறது இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ முடியும் இந்த டாக் எப்போ முடியும் இது இங்கே மட்டும் இல்லை கோவிலுக்கு போய் நின்றுருப்போம் நம்ம பெருமாள் எதிர சிவன் எதிர நின்றுருப்போம் அர்ச்சனை பண்ணி எப்போ அந்த சன்னதிலேருந்து வெளியில் வருவோம் என்னென்ன தேவி மகாத்மியத்தில் சொல்லியிருக்கு உள்ள ஒரு பண்டாசுரன் உக்காந்துருப்பான் அவன் ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருப்பான் அவனுக்கு பக்தி பிடிக்கும் விபூதி பட்டெல்லாம் அடிச்சுப்பான் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில் இருக்கிற எல்லா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் எல்லா அலங்காரமும் பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனால் அவங்ககிட்ட பொறுமை இருக்காது எப்போ கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் எப்போ கிடைக்கும் உனக்கு அர்ஜென்ட் பட்டுட்டே இருப்பான் அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்காது இது ரொம்ப சூக்மமாக போய் நம்மளை நாமளே அவதானிச்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம அப்படியே பொறுமையாக நம்மளை அப்படியே ஒத்து பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்மக்கிட்டே இந்த குணம் இருக்கும் இந்த குணத்தை அப்படியே சாஸ்திரம் என்ன பண்ணுதுன்னா எடுத்து போட சொல்கிறது மனசு அப்படியே அப்படி லேசாக போய் அந்த போர்டம் சென்ஸ் வரும் நம்மக்கிட்ட போர் அடிக்கிறது சார் மைண்டு இதை நான் கேட்க முடியல சார் இந்த விஷயம் இதை நான் திரும்ப திரும்ப ஒரு மாதிரி உட்கார மாட்டேன் எந்திரிச்சு போயிடலாம் எந்திரிச்சு போங்கோல நீங்கள் வெளியில் இதே மைண்டை வீட்லேயும் கொண்டு போய் கேரி பண்ணுவேல் உங்களால் தொடர்ச்சியாக ஒரு புக்கை எடுத்து ஒரு நூறு பக்கம் படிக்க முடியாது உடனே என்ன பண்ணுவோம் கையில் வாட்ஸ்அப் எடுத்துப்போம் உடனே என்ன பண்ணும் வாட்ஸ்அப்பில் இருந்து ஃபேஸ்புக் போவோம் உடனே என்ன பண்ணும் வேற ஒரு காசிப் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் மைண்டில் உடனே வேற என்ன பண்ணுவோம்னா நேற்று சமாச்சாரம் ஒன்று விட்ட பாக்கி இருக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி இது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்போம் த கண்டினியூஸ்லி மைண்டு ட்ராப்பில் மாட்டின்ண்டே இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணா அலர்ட்டாக பொறுமையாக பொறுமையாக இருக்கணும் மைண்ட் அந்த கச்சேரியை கேட்கணும் ஒரு உபன்யாசம் எடுத்தோன்னா அப்படியே பொறுமையாக கேட்கணும் மைண்ட் அந்த புக்கை எடுத்துகிட்டோன்னா மைண்டை படிக்கும் பொழுதே அந்த புக்கை மைண்டு படிக்கும் பொழுதே நீங்கள் உங்களை படிச்சுட்டே இருக்கணும் கூடவே அதனால தான் ஜே கே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொன்னார் ஜேர் பேஷன்ஸ் இஸ் த ஸ்டேட் ஆஃப் டைம்லெஸ் மிக உயர்ந்த வாக்கியம் அது அந்த பேஷன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபீல்டுக்குள்ளார நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்னு போகிறோம் மகான்களுடைய உபதேசம் கேட்டுட்டு நம்ம ஆசை வருது மகான்களுடைய அந்த ஸ்டேட் நம்மளால் அடைய முடியுமா ரமணர் சொல்கிற அந்த மார்க்கம் போகலாமா பகவான் சொல்லக்கூடிய அந்த நாமா அவனுடைய சொல்கிறதுல என்ன ஹைட் வச்சுருக்கார் பகவான் வெறும் அது பிரச்சனையை மட்டும்தான் அது சரி பண்ணுமா அப்போ நம்ம என்ன கேட்கும் நம்மக்கிட்ட என்ன வேணும் அப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இல்லை அப்படின்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மைண்டில் வந்து நிற்கிறது பேஷன்ஸ் ஒரு மணி நேரம் நம்மளை சார் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நம்மளுடைய லேக் ஆஃப் கான்சியஸ் தெரியும் அந்த இடத்துல மனசு அப்படியே உள்ள அது அப்படியே ஆடிண்டே இருக்கும் அது அப்படியே கவனிங்க ஒன்றும் பண்ணாதீங்க அதை அது நீங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இது எதில் என்ன இது பகவான் நாமா சொல்லும் பொழுதும் ஒரு கூடவே இந்த விஷயம் பகவான் அதனால தான் சொல்கிறார் இந்த நாமாவை எப்படி சொல்லணும்னு சாஸ்திரத்தில் இருக்குது பகவானுடைய மார்க்கத்தினுடைய மிக உயர்ந்த விஷயம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுறதுன்னா ஆதியிலே இருந்து இருக்கு யோகிராம் சுரத்குமார் அப்படிங்கிறது இந்த செஞ்சுரியோட நிற்க போகிறவர் கிடையாது யோகிராம் சுரத்குமாருங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபார்மில் வந்திருக்கு ஒரு சத்திய வஸ்து 
இதே ஃபார்மில் பகவன் நாம போதேந்திராலும் வந்திருக்கு இதே ஃபார்மில் ஆதிசங்கரராக வந்திருக்கு இதே ஃபார்மில் ஞானேஸ்வராக இருந்திருக்கு இதே ஃபார்ம் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா துக்காராமா இருந்திருக்கு இதே ஃபார்ம் பப்பா ராம்தாஸா வந்திருக்கு சார் என்ன பண்றது அந்த கான்சியஸ்ல இருந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துட்டு வந்துட்டே இருக்குது ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த இடத்துல ஏன்னா நமக்காக அப்படி என்னதான் சார் அந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படி என்னதான் அந்த நாமாவில் இருக்கு நாமாவை ஏன் உங்களுக்கு கொடுக்குறா கொண்டு வந்து ஞானிகள் பகவானுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டினுடைய ஹைட்டை நம்ம பார்க்கணும் திரும்பவும் சொல்றேன் பகவான் அந்த உதிர்த்த சொற்கள் இருக்குல்ல அந்த சொற்கள் நம்மளை விட்டு அது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆகி பாஸ்ட்ல போய் நம்ம அப்படி நிக்கப்படாது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மைண்ட் வாங்கிட்டு அதனுடைய அர்த்தம் இதுதான் புரிஞ்சுட்டு ஓக இதுதான் வெர்பலா இதுதான் போல இருக்க நம்ம கடக்க கூடாது அப்படி கடந்துட்டோம்னா அது நம்ம சாதாரணமான வாழ்க்கையில் வந்து உதவி பண்ணாது ராமாயணம் இன்றைக்கி ஒரு அண்ணா ரொம்ப அழகாக குமாரமூர்த்தி அண்ணா ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ராமாயணம் ஏன் இவ்வளவு நாளும் தொடர்ந்து இருக்குது யோசி பாருங்கோ சார் ராமாயணம் கதையாக இல்லாது ராமாயணத்துக்குள்ளார ஒரு லிவிங் டீச்சிங் இருக்குது அதுக்குள்ளார ராமருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களை ஒத்து பார்த்துக்கணும் அந்த இடத்துல உத்து பார்க்கும் பொழுது ராமாங்கிற நாமா அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த நாமாக்குள்ளே த ஹோல் டீச்சிங் இருக்குது ஹோல் லைஃப் இருக்குது அந்த ஹோல் லைஃபு அந்த நாமாவில் ஆட்டம்பா மாதிரி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளார அந்த ஆட்டம்பா அந்த கேப்சூல் உங்களுக்குள்ளார போகும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அந்த ஹோல் ராமர் எந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாரோ எந்த வாழ்க்கையை அவர் வாழ்ந்தார் காட்டுக்கு போனது அதெல்லாம் கிடையாது அவர் வாழ்ந்த அந்த ட்ரூத்துக்குள்ள நீங்க போய் உட்கார் வெள்ளிங்க மகான்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது நீங்க வெளியில பார்க்கிற லைஃப் கிடையாது ராமர் வாழ்ந்த ராமராஜ்யம் என்னது தசரதர் வருவாங்க எல்லாரும் வருவாங்கள என்ன திரும்பவும் ராமராஜ்யம் இஸ் இவர் இன்னர் ட்ரூத் உங்களுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த சத்தியம் நீங்க அதுக்குள்ளார போய் உட்கார்ந்துக்கணும் அதுதான் ராமராஜ்யம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் டைரக்டா சொல்ற டைரக்ட் டீச்சிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கிட்ட த கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் இஸ் வித் இன் யூ அப்படிம்பார் அவர் பரலோக ராஜ்யம் உனக்குள் இருக்கிறது மகான்கள்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் மதத்துக்குள்ளார நம்ம போக வேண்டாம் மகான்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஹைட்டை எடுத்துப்போம் நம்ம அது போல பகவானுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் my father is alone nothing else nobody else my father only exist nothing else nobody else sir id statement vande enna na anubhuti id j krishna murthy mahan thirumbavum solren sir stay with the statement abdimbar அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மைண்ட வச்சு நிறுத்துங்கோ அப்படிம்பார் என்ன பண்ணி ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிம்பார் என்ன அப்ப ஃபாதர் என்ன இந்த இடத்துல சார் மை ஃபாதர் பகவானுடைய அந்த அனுபூதியில பப்பா ராம்தாஸ் அவருக்கு வந்து ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயம் ராம்னு மந்திரம் கொடுக்கிறார் நம்ம வெளியில் என்ன கேள்விப்பட்டுறோம் மந்திர தீட்சை கொடுத்து மந்திரம் சொன்னார் காட்சி கொடுத்தார் அப்படின்னு இருக்கோம் சார் மிக பெரிய விஷயம் அந்த இடத்துல நடக்கிறது அந்த ஆக்ஷன் வந்து டைம்குள்ளார கிடையாது பகவானுடைய பகவானுக்கு அவர் கொடுத்த அந்த மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கிடையாது அந்த வார்த்தை வந்து அனுபூதியா அந்த வார்த்தை என்ன வஸ்துவை சொல்லியிருக்கோ அது உள்ள போயிடுது தட் இஸ் நாட் வேர்டு அந்த ட்ரூத் அது என்ன பண்றாருனா டிரான்ஸ்பர் பண்றாரு அந்த ட்ரூத் எப்படி ட்ரூத் டிரான்ஸ்பர் பண்றாருனா அந்த வேர்டு மூலமா கொடுக்குறார் அவர் வேர்டு மூலமா கொடுத்தாரான்னு கூட கிடையாது ரெவல் பண்ண வச்சார் அந்த இடத்துல அவர் கண்டெடுத்தார்கள் அந்த இடத்துல 
கணித மேதை ராமானுஜம் நாமகிரி தாயார் போய் சேவிப்பார் நாமக்கல் அவருக்கு சில தியரம்ஸ்லாம் வந்தது தேற்றம் சில இதெல்லாம் வந்தது அவருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்தது அவர் எப்படி சொன்னார்னு இது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரியாது நாமகிரி தாயார் எனக்கு கொடுத்தா அப்படின்ட்டார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருடைய தேரம் நிறையா ஆராய்ச்சி பண்ணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு நிறைய பேருக்கு புரியல அது அப்படியே வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காது இது என்ன இது என்னன்னு இது என்னன்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காது மை ஃபாதர் மை ஃபாதர் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் அந்த மந்திரம் அவளுக்கு கூட போகிறது சார் அப்போ அந்த இடத்துல குரு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு சீடனை பக்குவம் இருக்கோ இல்லையோலாம் நீங்கள் போகாதீங்கோ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம மைண்டு உடனே என்ன நினச்சிக்கோண்ண பக்குவம் உள்ள ஒருத்தர் தான் குரு உள்ள தள்ள முடியும் அப்படின்னு இதுவாகவே ஒன்று கற்பனை பண்ணிக்கும் ஏன்னா இதுக்கு வெளியில் உலகத்தில் பார்த்து பார்த்து பயாலஜிக்கல் ஸ்டேட் அதாவது பயாலஜிக்கல் லைஃப் இது பார்க்கும் எப்படி பார்க்கணும்னா இந்த சரீரம் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுன்னு இதுக்கு ஒரு வளர்ச்சி இருந்துட்டு இருக்கும் இது உடனே இந்த சரீரத்தோட சேர்ந்த மனசு என்ன பண்ணிக்கணும்னா இது இப்படியே மெதுவாக வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் நம்ம பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில் எவல்யூஷன் தியரி இதே மாதிரியே இது என்ன பண்ணிக்கும் கற்பனை பண்ணி எப்படி கற்பனை பண்ணிக்கணும்னா ஸ்பிரிச்சுவல்லையும் ஒரு வளர்ச்சி நமக்கு வரணும் போல இருக்கு அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிட்டு நமக்கு ஒரு நல்ல பக்குவம் வரும் அப்போ நம்மளை வந்து குரு கூப்பிடுவார் குரு கூப்பிட்டு ஒரு வாக்கியம் கொடுப்பார் அதை நான் டெய்லி காலையில் ஆறு டு ஆறரை வரைக்கும் சொல்லணும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் போகும் மெதுவாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பற்ற விடுவேன் ஒய்ஃப் கூட கொஞ்சம் பற்ற விடுவேன் அப்பா அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் பற்ற விடுவேன் அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் விடுவேன் மெதுவாக ஏதாவது பழக்கம் இருந்ததுன்னா குறைச்சிப்பேன் கோவத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் அது மாதிரி எனக்கு வந்து பொறாமல் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் காசு மேலே இருக்கிற கா கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன் இது மாதிரி என்ன பண்ண மைண்ட் என்ன பண்ணுன்னா ரெசிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் வந்து இதை விட உலகத்தில் அபத்தமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது யார் சொன்னது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் சார் தட் இஸ் அ மாரல் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் ஹியூமன் நேச்சர் ஹியூமன் மேன் கைண்டுக்கு ஒரு மாரல் அது எல்லாமே பொதுவான நியதிகள் சமூகத்தில் இப்படி இருக்கணும்னா சில நியதிகள் இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுவேன்னா அதை ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லையும் கொண்டு வந்து இன்னர் சைக்கலாஜிக்கல் லைஃப்லையும் கொண்டு வந்து பயாலஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஆக்கி குழப்பி நான் எல்லாத்தையும் விடணும் உங்களால் சார் ஒன்னே ஒன்று சொல்றேன் சார் உங்களால் எதையுமே முதல்ல விட முடியாது உங்கள் கையிலெல்லாம் விடுறது இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு கான்ஷியஸ்க்குள்ளே இருக்கீங்க நீங்கள் அந்த கான்ஷியஸை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கணும் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தீங்களா நீங்கள் அதுக்குள்ளே வெளியில் வருவீங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் என்ன சார் பண்ணுறது என்ன நீங்கள் மலை மேலே ஏறணும் நான் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தரையில் உட்காந்துட்டு இந்த வீடு இருக்குது இவா இருக்கு இவாலாம் பார்த்துட்டே இருக்கேன் இவாளெல்லாம் நான் திருத்திட்டு நான் மேலே போகிறேன்றீங்க இதெல்லாம் திருத்த முடியாது நீங்கள் போய் அதை அட்டைன் பண்ணுறது நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறேன் அதெல்லாம் கிடையாது அப்போ என்ன சார் விஷயம் நடக்கிறது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி நான் புரிந்துணர்வு உங்ககிட்ட இல்லை அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெதுவாக இதெல்லாம் ஒரு நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா டைம் கான்ஷியஸ் குள்ளார உட்காந்துட்டு இந்த டைம் கான்ஷியஸில் இதெல்லாம் நான் மாற்றிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே தப்பு சார் முதல் பட்டனை கரெக்டாக போட்டுணும் பட்டனை சரியாக போடாத முதல் பட்டனை ராங்காக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த பட்டன் போட்டாலும் சட்ட நேராக இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் கிழக்கு நோக்கி நடக்கணும் அப்போ என்ன பண்ண சைக்கலாஜிக்கலாக ஏற்படுகிற மாற்றங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் மனசு எங்கே வருது டைம் குள்ளார வரும் பகவான் சொல்கிறது டைமில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அப்போ டைமில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணி ஒரு டயத்துலேருந்து இன்னொரு டயத்துக்கு நான் பக்குவமாவேன் அந்த பக்குவமாவன அப்புறம் எனக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணுவார் அதுக்கப்புறம் நான் போவேன் அதெல்லாம் சுத்த ஹம்பக் அப்படிலாம் ஒன்று ஸ்பிரிச்சுவல் இல்லை கிடையவே கிடையாது உங்களுடைய நெறிமுறைக்குட்பட்ட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது சொசைட்டிக்கு கரெக்டாக இருக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட சுச்சுவேஷனில் கரெக்டாக இருக்கலாம் ஆனால் பியூர் ஸ்பிரிச்சுவலில் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் உடனடியாக இன்வேடாக போகும் பொழுது பக்குவம் கட 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 கடன்னு வர ஆரம்பிச்சிடும் யோகி ராம் அதாவது ராம் சூரத் குன்வர் என்கிற பகவானுக்கு உங்களுக்கு ஒன்றே கற்பனை வரும் பகவான் போன ஜென்மத்திலேயே இதெல்லாம் தியானம் பண்ணி முடிச்சுட்டார் இப்போ நீங்களும் போன ஜென்மத்திலே தியானம் பண்ணி முடிச்சிருப்பீங்க யாருக்கு தெரியாது 
இந்த ஜென்மத்தில் உன்ன நான் அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கு சார் மனசு ஏமாத்துறது குறுக்கில் வந்து உங்களை புரிஞ்சுங்கோ இந்த ஜென்மத்தில் நான் உன்ன என்னெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு போறேன் மனசுனுடைய கற்பனை உங்களை ட்ராப் போட்டுட்டே இருக்கு மனசு இந்த ஒரு உட்டோப்பியாலிருந்து வெளியில் வந்துடுவோம் அப்போ பகவான் பகவானுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றது என்ன அவர் அந்த ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் சொன்ன ஆரம்பித்த உடனே பகவான் உடனே உள்ளுக்குள்ள திரும்புறார் ஒரு குரு அவரை ஒரு ஒரு உள்ளுக்குள்ள திருப்பி காமிக்கிறார் திருப்பி காமிச்ச உடனேயே பகவான் ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் சொல்லிண்டே இருக்கார் சார் இதை சொல்லிண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நாட் அட் ஆல் ரிப்பீட்டிங் த மந்த்ரா வெறுமனே அந்த மந்திரத்தை ரிப்பீட் பண்ணல அந்த மந்திரம் தவிர வேற எந்த தாட்டும் அவருக்குள்ள வரல தேர் இஸ் நோ தாட் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா ரிமைண்ட் வித் தட் நாமா உங்ககிட்ட என்ன குரு கொடுத்தாரோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து நீங்க வெளியிலே வரக்கூடாது ஓம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்ங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து பகவான் வெளியில வரவே இல்லை அதன் கூட ரிமைண்ட் 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 என்ன பண்ணார்ன்னா மைண்டு ஸ்டில் ஆயிடுத்து மைண்டு நின்ன உடனேயே மனசு அந்த இடத்துல அழிஞ்சுட்டு சார் பகவானுடைய மிக பெரிய விஷயம் நம்ம பேச வேண்டிய விஷயம் பகவான் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஞானானுபூதிக்கு வந்து அந்த மொமெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் பகவான் கிட்ட நம்ம பிரச்சனைகள் தான் சொல்றோம் சார் ரொம்ப நேச்சர் நம்ம எந்த இடத்துல பகவான் மிஸ் பண்றோங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் என்னுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு மட்டும்தான் பகவான் நினைக்காதீங்க ஒரு காலத்திலையும் கண்டிப்பாக எனக்கு பிரச்சனை வரும் சார் என்னுடைய ஃபேமிலி நன்னா இருக்கணும் எனக்கு ஆசை இருக்கு காலையில் பஸ்ஸு லேட்டாக வந்தால் கூட யோகி ராம் சுர்குமார் பஸ் வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஆஃபீஸில் உடனடியாக பிரச்சனை இம்மிடியட்டாக என் உள்ளுக்குள்ள நான் யோகி ராம் சுர்குமாரை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் பசங்களுக்கு ஒன்று எதாவது வேணும்னா ப்ராப்ளம் நான் வேண்டிக்கிறேன் எல்லா விஷயத்துக்கும் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு கணமும் ஒரு ஒரு கணமும் நான் வேண்டிக்கிறேன் அது உங்களுடைய ப்ராப்ளம் மட்டும் கிடையாது பகவானுடைய நாமாவுடைய விஷயம் என்னென்ன பகவானையே நீங்களா நீங்க பகவானாவே ஆகிறதுக்கு நீங்க போகணும் மை ஃபாதர் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் நீங்க அங்க கிடையாது சார் உங்களுடைய தனி வியக்தி நீங்க நீங்க நினைச்சின்னு இருக்கிற அகங்காரத்தினுடைய ஆசைகளை புல்பில் பண்றதுக்கு மட்டும் பகவானுடைய நாம அந்த இடத்துல கிடையாது இத நம்ம ஏத்துண்டு தான் ஆகணும் அப்ப சார் நாளையிலிருந்து உங்க பிரச்சனை இருக்கு சார் எல்லாமே நீங்க பிரச்சனையை சால் பகவான் நாம சொல்லுங்க ஆனா ஒரே ஒரு பிரார்த்தனையா பகவான் வைங்க பகவானே நீங்க அடைஞ்சு அந்த உயர்ந்த ஸ்திதி அந்த ஞானம் ரமணர் வேன்றார் நீனா நரப்பள்ளி நிதங்களி மயமா அழகு சுந்தரம் போல் அகமும் நீயுமுற்று அழகு வேற இல்லை சுந்தரம் வேற இல்லை நீங்களும் நானும் பகவானும் வேற வேறேங்கிற அந்த இடம் வரப்படாது நமக்குள்ளார் அவர் ஒட்டின்னு இருந்தாரா இல்லை அது அவருடைய ஈகோவா அதெல்லாம் மறந்துருங்கோ உள்ள போன உடனேயே என்ன பண்ணார் அந்த இடத்துல பகவானுடைய அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் திஸ் பெக்கர் டைடு அட் த ஃபீட் ஆஃப் பப்பா ராம்தாஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறார் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார ஒரு என்டிட்டி ஒரு வியக்தி ஒன்று தனியாக இந்த சரீரம் நான் தான் ஏதோ நினச்சின்னு இருந்திருக்கு அது முற்றிலும் அழிந்து போய்விட்டது அந்த இடத்துல அந்த என்டிட்டியே கிடையாது அந்த இடத்துல அது போன உடனே என்ன ஆயிடுச்சு உள்ள இருக்கிறது என்ன வஸ்து அது உள்ள இருக்கிற வஸ்து நேம்லெஸ் அது அந்த நேம்லெஸ்ஸா இருக்கிறத என்ன கூப்பிடுறது அந்த நேம்லெஸ் அந்த ட்ரூத் எப்படி வர்றதுன்னு நமக்காக கருணை கொண்டு நாம சரீரத்தோடு இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு பேர் இருக்கு நாம ரூபங்களை நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதனால கருணை கொண்டு யோகி ராம் சுரத் குமார் அப்படிங்கிற நாமாவோட வருது பகவானுடைய அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நிறைய பேர்த்த சொல்லியிருக்கார் பகவான் ஏன்னா திரும்ப திரும்ப 
கூறியது கூறல் இல்லை மைண்டுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கணும் இந்த விஷயத்தை த நேம் இஸ் நாட் ஃபார் திஸ் பெக்கர் நேம் அப்படிம்பார் இது இந்த பிச்சைக்காரனுடைய பெயர் தட் இஸ் மை ஃபாதர்ஸ் நேம் அப்படிம்பார் பெரிய ஒரு கவிஞர் ஒருத்தர் இருந்தார் பிரமீழ்னு பேர் நவீன கவிஞர் அவர் முதல் முறையாக பகவான் அப்படி பார்க்க வர்றார் அவர் சுதாமா அவங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க தேவிக்கு மாதா அஜி அவங்க எல்லாரும் அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாரும் பூ எடுத்து போடுறாங்க பூ எடுத்து போட்டு யோகிராம் சுரத்குமார் ஜெயகுரு ராயன் போட்டுன்னு இருக்கார் இவர் ஒரு நவீன கவிஞர் ரேஷனல் திங்கிங் உள்ளவர் பகவான் அவர் யாருன்னே பார்க்கல இவர் ஒரு நாள் வரார் திங்க் பண்ணி என்ன இது தன்னுடைய பெயரையே ஒருத்தர் சொல்லிட்டு அவர் படத்துக்கே பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார் இவர் என்ன அப்படின்னு இவர் ஒரு மாதிரி இவர் என்ன இவர் ஏமாத்துக்காரராக இருப்போன்னு நினச்சிட்டு போகிறார் மறுநாள் வரார் அவரே திரும்பி மறுநாள் வந்த பிறகு இவர் கிட்டக உட்காந்து தூரத்துலேருந்து இப்படி கிட்டக வந்து உட்காரார் அவரை பார்த்து பகவான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்குற டூ யூ திங்க் ஐ மை அ ப்ரிட்டண்டர் அப்படின்னு கேட்குறார் நீ என்ன ஒரு ஏமாத்துக்காரன் நினைக்கிறியோ அப்படின்றார் இவருக்கு ஃபஸ்ட்டு அதிர்ச்சி வருது இவருக்கு என்ன இவர் வந்த உடனே யார் என்ன எதுவும் கேட்கல ஆனால் எடுத்த உடனே டூ திங்க் ஐ மே பிரிட்டண்டர்னு கேட்குறாரு நாம் நேற்று நினைச்சது இவர் எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறாரு இவர்கிட்ட சரி ஏதோ ஒன்று இருக்கணும் ஏதோ ஒன்று இருக்கணும்னு உள்ள வரார் பிற்பாடு அவர் பகவானுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிறார் அவர் பகவானுக்கு அவருக்கும் கடித போக்குவரத்திற்கு அவருடைய தியானதாரான்னு ஒரு புக்கு ஒன்று எழுதுகிறார் அந்த தியானதாரில் இம்பாசிபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஆறு ஞானிகள் கூட ஏழாவது ஞானியாக யோகி ராம் சுரத்குமார் அப்படின்னு எழுதுவார் அவரை படிச்சுட்டு நிறைய பேர் யோகி போய் பார்த்தா நிறைய பேர் உண்டு அந்த காலத்தில் பாலகுமாரன் சாரை படிச்சுட்டு போய் யோகியை போய் தரிசனம் பண்ணுற மாதிரி பிரமீள படிச்சுட்டு ஒரு நவீன கவிஞர்கள் அந்த எழுத்தாளரும் போய் அவரை போய் பார்க்குறாங்க ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா அவர் அவருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணார் அப்போ இந்த இடத்துல பகவான் பப்பா ராமதாஸ் கிட்ட இழந்து போன அந்த தன்னிழப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நிலை ஒன்று இருக்குல்ல அந்த நிலை முக்கியமானது அந்த நிலை தான் நம்முடைய நிலையும் இப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த நிலை உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா முதல்ல கூப்பிட்றார் ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டா வாமா உன் கூப்பிட்றேன் உன்ன கூட்டின்னு போகிறேன் அப்படின்னா வராது அந்த குழந்தைக்கிட்ட என்ன கொடுக்குன்னா நான் சாக்லேட் கொடுக்குறேன் வாமா அப்படின்னு ஆற்றுல என்ன பண்ணுவான்னு அப்படி கொடுப்பான் அப்போ அந்த குழந்தை என்ன கேட்கும் ஒரு மடியில் ஏற்றி உக்காத்தி வச்சுட்டு எனக்கு இது வாங்கி கொடு என்னை இங்கே அழைச்சின்னு போ எனக்கு அந்த யானை கதையை சொல் அதை பார்த்தா எனக்கு பயமாக இருக்குது எங்கள் பூச்சாண்டி இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் ஒரு குழந்தை கேட்குற மாதிரி சாதகர்கள்கிட்ட மெதுவாக அவர் என்ன பண்ணுறாருனா உனக்கு என்னப்பா பிரச்சனைன்னு கேட்குறாரு என்ன பிரச்சனை என் குடும்பத்தில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த பிச்சைக்காரனுடைய பேரை சொல் அப்படிங்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகணும் படிக்கணும் எல்லாம் பிரச்சனை எல் எவ்ரி திங் எல்லா பிரச்சனையும் ஞானிகள் கேட்டுகிட்டே இருக்கா ரமண மகரிஷிகிட்ட சொல்லாத பிரச்சனை இல்லை யோகிக்கிட்ட சொல்லாத பிரச்சனை இல்லை சேஷாத்திரி சுவாமிகிட்ட சொல்லாத பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த பிரச்சனையை மட்டும்தான் தீக்கிறாளா அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் உங்ககிட்ட வரும்பொழுது உங்கள் குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஆகணும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறார் அப்போது வெளியில் பகவானை பார்க்காதவர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு நாஸ்திகர் இருக்கார் எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கும் பிரச்சனை சால்வைன் இருக்கே அவங்க வீட்லேயும் ப்ராப்ளம் வருது சார் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யாருன்னே தெரியாது ஞானி அவருக்கும் ப்ராப்ளம் இருக்குது அவருக்கும் கல்யாணம் ஆகணும் குழந்தைங்களுக்கு படிக்கணும் வேலை கிடைக்கணும் உங்கள் ரெகுலராக ஒரு முப்பத்தஞ்சு பிரச்சனையும் நீங்கள் சொல்லுங்கோ அந்த முப்பத்தஞ்சு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இருக்குது ஆனால் அவர் எங்கேயும் போகலை ஆனால் அவருக்கு சால்வை இருக்கு அப்போ உங்ககிட்ட பிரச்சனையும் நீங்கள் போய் பகவான்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படிங்கிறது முக்கியமான கொஸ்டின் ஞானிகளினுடைய பரிபாஷைகளை ஞானிகள் உங்ககிட்ட பேசுறது உங்ககிட்ட வரவழைக்கிறது வெறுமனே உங்கள் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது இல்லை அந்த பிரச்சனை யாருக்கு வருதோ அவனை மொத்தமாக முடிக்கிறது அவங்களுடைய பிரச்சனை அவங்களை கொண்டு வந்து மீண்டும் இந்த சம்சாரத்தில் தள்ளக்கூடாது இந்த பிறப்பை அவன் எடுத்திருக்கானே இந்த பிறப்பை பிராரப்த கர்மா அவன் பாட்டுக்கு அனுபவிச்சுட்டே இருப்பான் அது அவங்களுக்கும் தெரியும் மகாபரிவா ஒருத்தட்ட சொன்னார் ஒரு அம்மா வந்து நமஸ்காரம் பண்ண மகாபரிவாளுக்கு அழுதுண்டே இருக்கா ரொம்ப நேரம் பெரியவாளும் அழுதுண்டே இருக்கா 
ஐயோ நீங்கள் ஏன் அழறே இல்லை அப்படின்னா நான் ஒன்றும் அழலையே அப்படின்னா நீ என்னை பார்க்குற அழற மாதிரி தெரியறது உனக்கு அப்படின்னாரு அப்போ பகவான் என்னுடைய பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்குறாரு அம்மா பெரியவாள்கிட்ட இந்த கொஸ்டினை கேட்கணும் அவர் உண்மையை சொல்லட்டுமா அப்படின்னாரு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எப்படி ஒன்றா இருக்குன்றதை பாருங்க உன்னுடைய பிராரப்த கர்மாவை நான் தொடவே மாட்டேன் அப்படின்னாரு இப்போ என்னுடைய பிராரப்த கர்மாவை தொடாமல் என்னுடைய ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் ஆகும்னு சொல்கிறேன் அந்த ப்ராப்ளம் உனக்கு வரும் ஆனால் அந்த ப்ராப்ளம் குள்ளற நீ இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னாரு பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வரும் பாலகுமாரன் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் வெளியில் ரொம்ப வெளிப்படையாக பச்சையாக சொல்லுவார் வெளியில் ஒருத்தங்கிட்ட நான் செருப்படி வாங்க வேண்டியது இருக்குது இன்றைக்கி நேரம் இன்றைக்கி அந்த நேரண்டா எனக்கு ஆனால் பகவான் என்ன பண்ணுறார் பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா என் பேரன் காலில் செருப்பு போட்டு நீ என் மூஞ்சியில் உதப்பான் ரொம்ப இதமாக இருக்கும் அது எனக்கு அப்படிம்பார் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ஒரே விஷயந்தான் ஆனால் அந்த எஃபெக்டை குறைப்பா அந்த எஃபெக்டை உங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கல் குள்ளார போய் அந்த வேதனையாவா குறைச்சிருவா நீங்க என்ன பண்ணுவேன் ஈஸியா அதை பாஸ் பண்ணிடுவேன் நீங்க அதை ஆனா அது நடக்காம இருக்காது அது நடந்துதா நடக்காம அது என்ன பண்ணுவேன் நடந்துருத்து சார் ஏதோ தலைக்கு மேல வெள்ளம் ஓடின்னு இருந்தது அங்க எங்க போன ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு எல்லாம் பிரச்சனை தான் ஆனால் பாருங்க சால்வ் ஆனதே தெரில சார் அப்படி என்னென்ன அந்த பிரச்சனை அங்கே இருந்திருக்கு இவனுடைய பிரெயின்குள்ளர அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாமல் இண்டூசிங்காக உள்ளே போய் இவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்திருக்கு அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் அப்போ பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா யோகிராம் சுரத்குமார் அந்த நாமாவை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது எங்கே கொண்டு போய் நம்மளை நிறுத்துதுன்னு ரமண பகவானுடைய ஆத்ம விசாரத்துக்கு கிண்ட போனுமே நம்ம நிறுத்தும் ஞான யோகம் வேறு பக்தி யோகம் வேறு நாமஸ்மரண வேறு அப்படின்னு நினைக்காதீங்கோ பகவான் நிறைய முறை சொல்லியிருக்கார் கொஞ்சம் சீரியஸாக கேளுங்க இந்த விஷயத்த முக்கியமான விஷயம் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு இல்லை என்டர்டெயின்மெண்ட் நிறைய நமக்கு வெளியில் இருக்கு நம்மளுடைய நாம சித்தாந்தத்தினுடைய இன் டெப்த் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கோ ரமண பகவான் வந்து ஆத்ம விசாரத்தில் நான் யார் அப்படிங்கிறத விசாரம் பண்ணுங்கோ அப்படிங்கிறார் கண்ணை மூடிக்கோங்கோ இந்த நான் எங்க உற்பத்தி ஆகிறதோ அதை பாருங்கோ அப்படிங்கிறார் நம்மளால பார்க்க முடியலே அப்படின்னு மனசு சொல்றது ஆனால் அதையும் மீறி போய் சிலரால் அந்த நான் அப்படிங்கிறத அந்த நான் எழும்புறதையோ இல்லை அந்த நான்கிறத இப்போ ஃபீலிங்காக நான்கிறது ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கு அதை மெதுவாக பார்க்க முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் மைண்டு தடுக்கிறது நம்மளை ஒன்று அங்கே அங்கே அங்கங்கே தடுக்கிறது இருந்தாலும் பிரயத்தனப்பட்டுகிட்டே இருப்போம் ஆனால் அந்த நான்கிறது நமக்கு அந்த ஸ்ப்ரவுட்டு தொடர்ந்தியாக இருந்துகிட்டே இருக்கு நம்மக்கிட்ட எப்படி சார் இந்த நான்கிறத இருக்கு நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம இப்போ வளர்ந்துட்டே இருக்கோம் ஐம்பது வயசு வரைக்கும் நம்ம வளர்ந்துட்டே இருக்கோம்னா நம்மளுடைய நினைவுகள் மறந்துடும் அஞ்சு வயசில் என்ன நடக்கிறதுன்னு மறந்துடும் பத்து வயசில் நடக்கிறது மறந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் சார் நீங்கள் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் சார் நான் இருந்துகிட்டே இருக்கேனே சார் அப்படிங்கிறோம் அப்போ பிடிங்க வந்த நான் நமக்கு கோம் வரும்போது அப்படியே உத்து கவனி பாருங்கோ அந்த நான்கு எவ்வளோ கோம் வருதுன்னு அப்படியே கவனிங்கோ அந்த நானை பிடிங்கோ அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா நாம சித்தாந்தம் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்க பகவான் கிட்ட அந்த நான்கிறத எழும்பிண்டே இருக்கிறது உனக்கு அன்கான்சியஸாக தெரியலை நீ எக்ஸ்டர்னல் வெளி உலகத்தில் போயிட்டே இருக்க உன்னால் இன்வேடா உள்முகமாக திருப்ப முடியல உன்னால் அந்த நான்கிறத பிடிச்சிட்டு என்ன போகிறோம் உள்ளே போய் உட்காந்துரும் அந்த நான்கிற ஒரு தாட் அப்படி பிடிச்சு நுட்டம்னா போகிறோம் அந்த நான்கிறத ரிமைன்மெண்ட்டாக போகுது அந்த நான என்ன பண்ணுனா பிறப்பிடத்திற்கு போயிடும் அது நேராக எங்கே போய் உட்காந்துங்கண்ணா தூக்கத்தில் நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்களோ உங்களை மறந்து இருந்தீங்களோ அந்த சோர்ஸ் ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்கிட்ட நீங்கள் போய் உட்காந்துருவேள் அதுதான் சார் பக்தி சார் பக்தியினுடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சுங்க பக்திங்கிறது இறைங்கிறது கிடையாது பக்திங்கிறது சான்ஸ்கிரிட்ல விபக்தின்னு பேரு விபக்தின்னா என்னென்ன 
நான் செய்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் என்னால் செய்யப்பட்டது வேற்றுமை உறவுகள் தமிழில் நான் 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 பன்னெண்டே கல்லணும் இந்த நான்கிறது இருக்காது வீயை தூக்குங்கோ அதில் சான்ஸ்கிரிட்டில் வெறும் பக்தி மட்டும் அப்போ நான்கிறது எந்த இடத்துல இல்லாமல் ஒரு கான்சியஸ் இருக்கோ அதுக்கு பேர் தான் பக்தி நான்கிறது இருக்காது அதனால இப்போ இந்த நான்கிறது உங்களால் பிடிக்க முடியல பகவான் என்ன பண்ணுறார் இந்த நான் 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 உங்ககிட்ட இருந்துட்டே இருக்கோ அந்த நான் உங்களால் பிடிக்க முடியலன்ன ராம் ராம் யோகி ராம் சுரத் குமார் யோகி ராம் சுரத் குமார் அது மேலே போட்டுட்டே இருக்கும் எனக்கு ஒரு தாட்டு வருது சார் யோகி ராம் சுரத் குமார் யோகி ராம் சுரத் குமார் அந்த தாட்டு எனக்கு தேவையில்லை அந்த நாமாவை நான் ஜபம் பண்ணுறேன் மை ஃபோக்கஸ் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டில் தாட்டில் வந்து நிற்கிறது எண்ணங்கள் என்ன அப்படியே ஒரு மிஷின் கண்லேருந்து வர துப்பாக்கி குண்டுகள் மாதிரி என் மைண்டை தொலைச்சுட்டே இருக்கு எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கு அந்த எண்ணங்கள் தொலைக்கிறத நான் என்ன பண்றேன் பிரச்சனைன்னு கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் இல்லை பிரச்சனையாகவே இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக மைந்து பத்து விதமாக பறக்கிறது நாளைக்கு என் குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் ஒரு வருஷம் கழித்து என் குழந்தை என்ன பண்ணுவான் அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குமா நாளைக்கு இந்த உடம்பு வந்துட்டால் நான் என்ன ஆவேன் இந்த உலகம் என்ன ஆகும் இந்த அரசியல் கட்சி வருமா ஸோ கண்டினியூஸாக எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டில் இருக்கிற அந்த தாட்ஸு அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்க நம்ம மைண்டுக்குள்ளார சார் எங்கேயும் உங்களை நீங்கள் கவனிங்கோ சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது அப்சர்வ் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்கள் கவனிங்கோ பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படியே கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறார் யோகி ராம் சுரத்குமார் யோகி ராம் சுரத் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இல்லைங்க அந்த தாட்டு மேல உங்களுடைய போக்கஸை தள்ளி விட்டுற இல்லைங்க நம்ம இந்த ப்ராசஸ் இப்ப டிஸ்கஸ் பண்றோம் நம்ம நம்ம வெறுமனே இந்த நாமத்தெல்லாம் வாங்கல அந்த நாமத்தினுடைய வெயிட்டேஜ தெரிஞ்சுக்கோங்கோ அப்ப என்ன பண்றாரு அந்த நாமாவை இந்த நான் 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 உற்பத்தி ஆரம்ப எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த மாதிரி நான் அந்த நான்கு பதிலா அந்த நானுடைய மயமா யோகி ராம் சுரத் குமார் யோகி ராம் சுரத் குமார் பிகாஸ் தட் நேம் இஸ் நாட் ஃபார் திஸ் பெக்கர் த பெக்கர் இஸ் நாட் ஃபார் ஆர்டினரி பெக்கர் த பெக்கர் இஸ் அ ஃபாதர் அது பெக்கர் கிடையாது அவர் அவர் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கார் அவர் பிக்ஷாடன மூர்த்தியா சிவஸ்வரூபமா வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறது அது வெறும் அது ராஜா சார் அது சும்மா அது ரமண பகவான் சொல்லுவார் நான் இந்த தெருவில் திருவண்ணாமலையில் அந்த பதினேழு வயசு அந்த குழந்தை அப்படி தெருவில் நடக்கும் பொழுது இந்த உலகமே என் கீழே இருக்கிற ராஜா மாதிரி நினைச்சிப்பேன் நினைக்கல அது அப்படி இருந்திருக்கார் ஏன்னா அகண்ட ஸ்வரூபமாக எல்லா இடங்கள்லையும் தன்னை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது ஃபாதர் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் உள்ள மனசுக்கு கொடுங்கோ இந்த திங்கிங் நகராதிங்க அங்கிருந்து மை ஃபாதர் நத்திங் எல்ஸ் யாருமே கிடையாது சார் அங்க அப்ப என்னன்னா இந்த இடத்துல உங்க அகங்காரம் கிடையாது தள்ளுங்க தூர அது மை ஃபாதர் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் நத்திங் எல்ஸ் நோ படி எல்ஸ் அனதர் இன்னொரு திங் கிடையாது ரெண்டாவதா இன்னொரு திங் கிடையாது என்ன சார் இதுக்கு உதாரணம் உபனிஷத் சொல்றது ச ஏ கஹா ஒன்னே ஒன்றுதான் இருக்கு மை ஃபாதர் ஓன்லி எக்ஸிஸ்ட் சார் பகவான் வந்து யோகி அந்த சேஜ் ரிஷி மார்க்கம் போன முறை கணேச அண்ணாவை பார்த்தார் ரமண மாஷம் கணேச அண்ணா ஒரு முறை மீட் போல சொன்னார் யோகி ராம் சுக்மா பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் சார் ரிஷி சார் அந்த ரிஷி மார்க்கத்தை கொடுத்துட்டு போயிட்டார் பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னார் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த வேர்ட்ஸ வாங்கிட்டு தவறு விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும் அப்படியே இந்த போயிட்டே இருக்கு மைண்ட் அந்த வந்து எல்லா வேர்ட்ஸையும் வாங்குற மாதிரி நாலேஜாக வாங்குறோம் அப்படியே தவறு விட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது இது அப்படின்னா யோகி ராம் சுரத்குமாருங்கிறது ஃபாதருடைய பேர் அந்த ஃபாதர் வேர் பகவான் ஒரு இடத்துல சொல்றார் என்ன சொல்றாருன்னா சில சமயங்களில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படித்த பொழுது இவை அனைத்தும் இந்த பிச்சைக்காரனின் லீலைகள் அப்படிங்கிறார் எது பாகவதம் 
ராமாயணம் மகாபாரதம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களை படிக்கும் பொழுது இவை அனைத்தும் இந்த பிச்சைக்காரனுடைய லீலைகள் இந்த விஷயங்களை சில பேரிடம்தான் இந்த பிச்சைக்காரன் கூற முடியும் அப்படின்னு வேற சொல்றார் இந்த பிச்சைக்காரனுக்கு மனம் என்று ஒன்று இல்லை இந்த பிச்சைக்காரன் மனம் என்று ஒன்று இல்லை ஆதலால் இந்த பிச்சைக்காரனால் பிரார்த்தனை கூட செய்ய முடியாது பிரார்த்தனை கூட செய்ய முடியாததால் என் தந்தை என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும்தான் இந்த பிச்சைக்காரன் செய்ய முடியும் ஏனெனில் இந்த பிச்சைக்காரன் சில பேருமிடம்தான் சொல்லியிருக்கிறான் இந்த தந்தையும் பிச்சைக்காரனும் வெவ்வேறு அல்ல அத்வைதம் பரம அத்வைதம் ஆர்டினரியா நம்ம பகவான எடுத்துக்க முடியாது அப்படியே வேக யோகி ராம் சுரத்குமார் அப்படி வரார் அப்படி நத்திங் சீரியஸா எடுத்துக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஒன்று ரெண்டு நம்பர் போட்டோம்னா அது முதல்ல பத்து நம்பருக்கு பகவான் கொடுத்துடணும் பதினொன்னாவதுலேருந்து அப்பா அம்மா மனைவி குழந்தைகள் போட்டுகிட்டே போகணும் சார் என்ன சார் ஆகும் யோகிராம் சுரத்குமார் யோகிராம் சுரத்குமார் என்ன பண்ணும் கால என்ன பண்ணும் இது ஆக்சுவலாக இந்த ப்ராசஸில் கொண்டு போகுது நம்மளை என்ன ப்ராசஸில் இது கொண்டு போகும்னா நீங்கள் இந்த தாட்டை உள்ளே கொண்டு வந்ததுனால வேற தாட்டு உள்ளேயே போகாது வேற தாட்டு உள்ள போகாததுனால உள்ள இருக்கிற அந்த சத்திய வஸ்து அந்த சத்திய வஸ்து என்ன ஒரு லைட் என்ன ஒரு எனர்ஜி என்ன ஒரு சோர்ஸோட இருக்கோ அதை நோக்கி உங்களுடைய மனசு நகர ஆரம்பிச்சிடும் மனசு நகர ஆரம்பிச்சிடும் நகர்ந்து போக போக இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டும் நீங்க என்ன பண்ணணுமோ அந்த நாமாவே உங்களை பண்ண வச்சுடும் உள்ளிருந்து கமாண்ட் வரும் நீங்க அதை சொல்லுவேள் யோகிராம் சுரத்குமார் நாமா என்ன பண்ணுன்ன உங்க மைண்டை இன்வேடா பண்ண உடனேயே மனசு வெளியிலே இருக்காது மனசுக்கே அந்த ட்ரூத்தினுடைய பவர் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் பகவான் இதுக்கு என்ன சார் சாட்சி ரமண பகவான் சொல்றாரு ஒரு இடத்துல உள்முகப்பட்ட மனம் மனம் அல்ல அது ஆத்மா ஸ்வரூபம் உள்முகப்பட்ட மனம் மனம் இல்லை அதுக்கப்புறம் அது தாட் இல்லை அந்த இடத்துல நீங்க எப்ப இன்வேடா திரும்புறீங்களோ சார் எப்ப நீங்க உள்முகமா நாளை காலையில் இந்த மொமெண்ட் நீங்க உள்வேடா திரும்பணும் நீங்க ஆரம்பிச்சுட்டேல மனசு இல்லை அதுக்கு லைட் ஃபுல்லா உள்ளிருந்து வரும் அப்ப வெளிப்புறமா போற மனம் மனம் அது மாயை அது கான்சியஸ் என்ன கான்சியஸ் மிஸி கான்சியஸ் தூக்கி குப்பையில் போடுங்க அது அது வேற ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்புறம் பார்ப்போம் அப்ப நீங்க வெளியில எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணுங்கிறத இந்த யோகியனுடைய நாம உள்முகப்பட்டு சொல்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த நாம உங்களை டிராவல் பண்ண வச்சுட்டு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளார அப்ப உள்ளுக்குள்ளார இருந்து நீங்க வெளியில என்ன பண்ண ஆன்சரையும் தொடர்ச்சியா கொடுத்துருக்கும் அதுதான் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிம்பார் அவர் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து காமன் இங்கிலீஷ் வேர்டு அவர் வந்து வேர்ல்டு டீச்சர் அவர் அதனால சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து எதுவுமே ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டார் சார் தட் இன்டெலிஜென்ஸ் கிவ் யூ வாட் எவர் யூ ஹாவ் டு டூ த இன்டெலிஜென்ட் இன்ஸ்டக்ட் யூ அப்படிம்பார் அவர் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டக்டா கொடுத்துட்டே இருக்கும் சார் மகான்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க காதனால கேட்டுட்டு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டு படம் பார்த்து கண்ணத்தில் போட்டுக்கிறதுலாம் கிடையாது உங்களுடைய ரெகுலர் லைஃப்ல அது ரொட்டேட் ஆகணும் யோகிராம் சுரத்குமார் அப்படிங்கிறது ஒரு சத்சங்கத்தில் வந்துட்டோ திருவண்ணாமலையில் போய் பார்த்துட்டோ ரெகுலர் லைஃபை ஆற்றுக்குள்ளார போன உடனேயே ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிக்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது உங்களுடைய ரெகுலர் இன்னர் சைடில் உங்களுடைய இன்னர் ரெவல்யூஷன் உங்கள் இன்னர் சைக்கலாஜிக்கல் சேஞ்சு டோட்டலாக ஒரு உள்ளுக்குள்ளார உங்களுடைய ரெகுலர் லைஃப்பில் வரணும் அவர் உங்கள் ரெகுலர் லைஃப்பில் வந்துட்டாங்கன்னா உங்கள் மனைவி உங்கள் குழந்தைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அது நீங்க நாமாவ சொல்லிட்டே இருங்க உங்க வீட்டுல கம்பல்ஷன் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கொஞ்ச நாள் அவங்களும் சொல்லுவாங்க உங்க பக்கத்துல யாருனா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க இருந்தா போறோம் அவங்க கூட ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்தா அவனோட தான் திருவண்ணாமலை போவான் அவன் தான் இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு அவனுக்கு அந்த நாமா தொத்திக்கும் உலகத்திலேயே வந்து வைரஸை விட ரொம்ப ரொம்ப தொற்று ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறது நாமாக மட்டும்தான் 
யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப பழைய ராமநாமா ஒரு ரிஷி ஒருத்தர் ஒரு பெரிய ஞானி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவர் என்ன பரப்பின்னு இருக்காருனா வியாதி ராமநாமாவை வியாதி மாதிரி பரப்பின்ட்டே இருக்காராம் ஒரு வாட்டி துக்காராம் சுவாமிகள் என்ன பண்ணார்னா அவர் பாகவத ஆளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணணும் ராமநாமம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கடன் வாங்குவார் அவர் ஒரு பெரிய பணக்காரன்ட்ட அவன் என்ன பண்ணான் திமுரில் என்ன பண்ணினான்னா நான் கடனாக கொடுப்பேன் நீ ராமநாமா சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு வந்துட்டான் சரிப்பா நான் முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு இருக்கார் துக்காராம் சுவாமிகளுக்கு வந்து சரீரத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ரோமத்திலிருந்தும் ராமநாமா வந்துட்டு இருக்கும் அவருக்கு வாக்குனால சொல்றது இல்லை அவர் உள்ள இருந்து பொங்கும் அப்படியே பாம்பு எப்படி ஒரு ரேஸ் மாதிரி போயின் இருக்கும் இவரும் எழுதி கொடுத்துட்டார் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்ட்டு என்ன கைங்கரி நிற்கப்படாது அவர் இந்த மாதிரி விஸ்வநாதனம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாகவதெல்லாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பையெல்லாம் கொடுத்து இதை கேளுங்கோ கேளுங்கோ அப்படின்னு பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி அவர் பெரிய லெவலில் துக்காராம் சுவாமிகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அங்கே இவனு என்ன பண்ணா இவன் மெதுவாக என்ன பண்ணான்னா இவர் போயிடக்கூடாதே இவர் வெளியில் போய் சொல்லிடுவாரோன்னு கதவை இழுத்தி போட்டுட்டார் அவர் வாயும் பொத்தி வச்சுட்டார் எதிர உட்காண்டிருக்கார் ஆனால் ராம் 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 அப்படிங்கிற சப்தம் வந்துட்டே இருக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னா அவருடைய ஒவ்வொரு மயிர்கால்கள் இருந்தும் வருது நமஸ்காரம் பண்ணிட்டாங்க என்னை மன்னிச்சுன்னு நீ இவ்வளோ பெரிய மகாத்மான்னு தெரியாத நீ என்ன கைங்கரியம் பொண்ணும் என் சொத்தையே உனக்கு எழுதி வைக்கிறேன்னு வந்துட்டு அதுபோல் இந்த ராம நாமா இந்த யோகிராம் சுரத்குமார் அப்படிங்கிற நாமா உள்ள போயின் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுன்னா உள்ள அப்படி மனசு சைக்கலாஜிக்கல் சரி உள்ள என்னென்ன நீங்க படிச்சிருப்பேன் நிறைய காஞ்சி எல்லாம் மாத்தி விட்டு காஸ்மோஸ் பகவானுடைய அடுத்த உபதேசம் இந்த பேர் எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிற பிரபஞ்சத்தில் ஒலித்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் இந்த நாம அங்க மட்டும் இல்ல எல்லா இடங்களையும் ஒலிச்சுட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறார் இவருக்கு ஒரு டவுட் வந்துட்டு பகவான் இந்த நாம எல்லாம் சம்பிரதாயமா சொல்றது ஆனால் பப்பா ராம்தாஸனுடைய ஆசிரமத்தில் நாம எல்லாம் வாங்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேஜெலாம் வந்தது இவருக்கு பப்பா ராம்தாஸனுடைய ஆசிரமத்தில் அப்போ பார்த்துருக்கார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியினுடைய படம் இருந்திருக்கு இவரோ ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியோ வந்து குரு வேண்டாம் நாமஸ்மரணெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நாமஸ்மரணம் பதில கொக்கோலான்னு கூட சொல்லின்ற வில்லன் சொல்லியிருக்கார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி என்னுடைய தந்தை ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியை வேதாந்தத்தில் என்னென்ன விஷயங்களில் அதி சூக்மமாக கூறப்பட்டிருக்கிறோ அவை எல்லாவற்றையும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும்படியாக வைத்திருக்கிறார் பகவானுடைய ரூட் நமக்கு வந்து என்ன என்ன பண்ணுங்கிறது பகவானுடைய ரூட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பகவான் வந்து நம்மளை எப்படி கேரி பண்ணி போவார்னா ஒவ்வொரு மகான்களா தரிசனம் பண்ணி வச்சுருப்பார் உங்க அனுபவத்தை பாருங்க நீங்க பகவான் கிட்ட யோகிராம் சுரத்குமார் கிட்ட வந்தேன்னா ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலிஸ்டிக்கா எல்லாம் நீங்க இருக்க மாட்டேள் நேரா ரமண பகவான்ட்ட கொண்டு போய் விடுவார் ரமண பக்தி நமக்குள்ள வரும் சார் இதுக்கு சாட்சி நான் நான் என்ன நான் பெருமைக்காக சொல்லிக்கல என்னுடைய அனுபவத்தை தான் சொல்றேன் ஒண்ணுமே தெரியாம ஒரு பதினேழு வயசுல பகவான பார்த்தது தான் ஒன்னே தரிசனம் பண்ணிருக்கேன் ஒண்ணுமே தெரியாது ரமண பகவானுடைய டீச்சிங்கை புரிய வைக்கிறார் சேஷாத்ரி சுவாமிகளை பற்றி தெரிய வைக்கிறார் பப்பா ராமதாஸ் கிட்ட நம்மளை கொண்டு போவார் உலகத்தில் இருக்கிற என்னென்ன மகான்கள் புஸ்தகம் இருக்கோ எல்லாம் நம்ம கையில் வரும் த கிரேஸ் ஆஃப் பகவான் அது எல்லாமே நமக்கு என்ன புரியணுமோ அதெல்லாம் புரிய வச்சுட்டு இருப்பார் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி புரியலை அப்படின்னு பகவான்ட்ட நான் வேண்டினேன் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி புஸ்தகமாக கொண்டு வந்து கொட்டுறாரு என்கிட்ட நமக்கு என்னென்ன வேணும் ராமகிருஷ்ண பரவம் சார் இந்த காலேஜில் போய் நம்ம படிக்க வைப்பார் நம்மளை அந்த ப விவேகானந்தரோட டீச்சிங்ஸ் நம்ம கொடுப்பார் ஒன்றுமே இல்லை சார் பகவானுடைய ஒன்லி கிரேஸ் அந்த நாமா தான் என்னை அங்கே வேறு இடத்துல கொண்டு போய் உக்காத்தி வச்சார் இது என்னுடைய அனுபவம் இது அதுதான் நான் சொல்ல முடியும் அதுபோல் உங்களுக்கு என்னென்ன மகான்கள் தேவைப்படுமோ இன்னொன்று சொல்கிறேன் அந்தந்த மகான்கள் தனித்தனி வியக்தி கிடையாது தனித்தனி பிரான்ச்சஸாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் கிடையாது ஒரே ஒரு வஸ்து அது தட் இஸ் அ ட்ரூத் அந்த ட்ரூத்து நீங்கள் போகும் பொழுது உங்களுடைய பக்குவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ராமானுஜருடைய பக்தியில் உங்களை ஈடுபடுத்துவார் அதுக்கு பின்னாடி பகவானுடைய கிரேஸ் இருக்கும் உங்களை கொண்டு போய் ஆதிசங்கர பக்தியில் ஈடுபடுத்துவார் 
உங்களை கொண்டு போய் வேற எங்கேயாவது இன்னொரு மகான்கள் இருப்பா அங்க கொண்டு போய் ஒரு கஷேத்திரத்துக்கு உள்ளார உங்களை கொண்டு போய் உக்காத்தி வச்சிருவார் ஆனா நீங்க அங்க உட்காந்து பகவான் நினைச்சுட்டு இருப்பேர் யோகிராம் சொருக்குமார் நாமாவும் சொல்லிட்டு இருப்பேர் அந்த கஷேத்திர வாசமும் உங்களுக்கு இருக்கும் இன்னொரு மகான் கிட்டையும் நீங்க உட்காந்து இருப்பேர் அப்ப என்ன சார் இதுக்கெல்லாம் பொருள் அப்படின்னா அந்த ஞானியினுடைய அந்த பீடம் இருக்கு இல்லையா அந்த பீடத்திலிருந்து அந்த பேர்லிருந்து வரக்கூடிய ஃப்ராக்ரன்ஸ் நம்மளுடைய பாதைய சரி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்திருக்கும் அதுக்கு தான் சார் அவள் வந்திருக்கா நமக்கு அதுக்கு தான் அந்த பேரை கொண்டு வந்து கொடுக்குறா அதுக்குள்ளார இது மட்டும்தான் இருக்குன்னா பகவானுடைய அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இந்த பிச்சைக்காரன் என்ன செய்தாலும் அது என்னுடைய தந்தையின் பணியே அந்த தந்தையினுடைய பணிக்குள்ளார நம்மளுடைய வேலையும் இருக்கு நீங்களும் அப்பாவினுடைய வேலை செய்யறீங்க இங்க இருக்கிற யாரை அவர் சொல்லியிருக்கார் ஒரு இடத்துல யோகிராம் சுரத்குமாரனுடைய நாமாவை நீங்க சொல்றேன்னு இதுக்கு பின்னால் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த தந்தையினுடைய பணியும் நீங்களும் செய்யறீங்க ஒரு முறை சாந்தா பாலகுமாரன் அம்மா என்னுடைய குருநாதருடைய குருமாத்தா அவங்க எனக்கு அவங்க பகவான் முன்னாடியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சூக்ஷமான விஷயம் பகவான் ஒரு சின்ன ஒரு குப்பி மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு இருக்கார் அந்த குப்பிக்குள்ளார ஒரு வேர்க்கடலை மாதிரி மணிமணியாக ஏதோ போட்டு வச்சுட்டு இருக்கார் அவங்க கேட்குறாங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மணிமணியாக ஒழுத்து எண்ணி உள்ளே போடுறார் இது என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பகவான் சொல்கிறார் இந்த குப்பிக்குள்ளார எத்தனை இருக்கோ அவங்க எல்லாம் அந்த தந்தை அத்தனை பேரை என்னுடைய அப்பாவினுடைய பணிக்காக அனுப்பிச்சி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறார் ரொம்ப மறைபொருள் ரொம்ப சூட்சமாக புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்குள்ளார எத்தனை மணிகள் இருக்கோ அப்படி எடுத்து எடுத்து உள்ளே போட்டுருக்கார் இவர் பாட்டுக்க அந்த மணி மணி கிடையாது யார் யாரெல்லாம் வரவங்களோ எண்ணி எண்ணி உள்ள போறது அப்பாவினுடைய பணி ராமகிருஷ்ண பரவம் சார் சொல்லுவார் கடைசியாக ஒருத்தர் வருவார் சின்ன நரேன் ஏதோ ஒரு பேர் அவருக்கு அப்படிதான் நினைக்கிறேன் பேர் மறந்து விட்டு டக்குன்னு எனக்கு இதோட காளி வந்து கடைசியாக இவனை தான் என்னுடைய கடைசி சிஷனாக கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா அந்த இடத்துல காளியினுடைய பணி இருக்கு அந்த இடத்துல விவேகானந்தர்லேருந்து அதுக்குள்ள ராக்கால் நிறைய பேர் பெரிய ஒரு பிரம்மானந்தர்லேருந்து தொடங்கும் அந்த பணி ராமகிருஷ்ணபுரம் சொந்த ட்ரீ எடுத்து பாருங்க அதுலேருந்து தொடங்கி ஒரு பேரை சொல்கிறார் கடைசியாக ஒரு பேரை சொல்லி இதுதான் கடைசியாக இந்த லிஸ்ட்டில் வந்தது அப்படின்னு பார் இப்போ நீங்களும் அதுக்குள்ளே இருப்பீங்க அப்பாவினுடைய பணி சார் உங்களுடைய பணிங்கிறது உங்கள் ஆஃபீஸ் பணி மட்டும் கிடையாது யோகிராம் சுரத்குமார் உங்கள் லைஃப்குள்ளே வந்துட்டாருன்னா அது அப்பாவினுடைய பணி உங்களுடைய ஆபீஸ் பண்ணிங்கிறது அது சைட் ட்ராக் அவ்வளோதான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கலைன்னா கொஞ்சம் அப்படி பக்குவம் வரும்பொழுது இதுக்குள்ளார யோகிராம் சுரத்குமார் நான் ஏன் பார்த்தேன் அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்கள் ஆற்றுக்குள்ளாரையே உங்கள் பையனோ உங்கள் பேரனோ என்ன பண்ணுவான்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படியே ஷைன் பண்ணிகிட்டே வருவான் அப்பாவினுடைய பணி அவன் செய்வான் உங்கள் மூலமாக உங்கள் பரம்பரையில் அப்படி ஒருத்தன் வருவான் அப்பாவினுடைய பணம் பண்ணுவான் என் தந்தையினுடைய பணியை எல்லாரும் பார்க்குறாங்க அப்படிம்பார் சாதாரணமான வார்த்தைலாம் கிடையாது பகவானுடைய நெக்டார் இந்த ட்ராப்ஸ் அந்த உபதேச ரத்னங்கள்னு இருக்கு இந்த புஸ்தகம் வாங்கி வச்சுங்கோ இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படிச்சுட்டு நகர்ந்து போகாம சும்மா அப்படியே நில்லுங்கோ அந்த வார்த்தைக்குள்ளார தந்தையினுடைய பணி என்ன ஹோல் காஸ்மாஸ் ஒரு இடத்துல பகவான் சொல்றார் யாரோ வந்து இடம் மாறி கூட உட்கார முடியாது பகவான் எதிர நீங்க இடம் மாறி ஒரு வாட்டி பாலகுமார சார் இருக்கும்போது இந்த நாதசுர வித்வான் பாலகுமார சார் வராரு அவரை இன்வைட் பண்றார் அவருடைய பையனுடைய சூர்யாவுடைய பூனல் கல்யாணம் பகவான் உட்கார்ந்து இருக்கார் பக்கத்தில் கோதண்டராமன் ஜின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் கூட்டின்னு வந்து யார் யார் எங்கெங்க உட்காரணும்னு சொல்லி கொடுக்குறார் நீங்க அந்த வளையத்துக்குள்ளார நீங்க மூச்சு உடனமா விடணுமா வேணாமாங்கிறது கூட பகவான் தான் டிசைட் பண்ணுவார் நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிறவ பாருங்க நாதசுர வித்வான்கள் இங்க உட்காரணும் இவங்க இந்த இடத்துல உட்காரணும் 
யார் ஒருத்தர் உள்ளே வந்தாலும் அவங்க அந்த இடத்துல உட்காரணும் ஏன்னா காஸ்மாஸ் பிரபஞ்சத்தினுடைய பணி பகவான்கிட்ட கேட்குறாங்க நீங்கள் உங்களோட கேன்சர் வந்துட்டு பகவானே அதை சரி பண்ணிக்க முடியாதுன்னு கேட்குறாங்க பகவான் உடனே பதில் சொல்கிறாரு யாரோ எங்கேயோ பெரிய பணி சரி செய்ய வேண்டியது இருக்கு அதனால பகவானுக்கு இந்த கேன்சர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறார் அப்ப என்னென்ன அந்த ஒரு ஒரு மொமெண்ட் அந்த ஒரு அசைவு நீங்க பகவானுடைய பிரசன்ஸில் உங்களுடைய மூமெண்டே கிடையாது சார் கொஞ்ச நாள் போனவுடனே தெரியும் நீங்க கையை தூக்குறதும் இறக்கிறதும் அவரால் தான் தெரியும் அவருடைய ஒவ்வொரு குரு குரு வந்து மெதுவாக உங்களுக்கு உள்ளார வந்துட்டு இருப்பார் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களை ஆக்கிரமிக்கும் பொழுது தெரியும் இந்த கையை நான் அவர் தூக்க சொல்கிறார் ஏன் இறக்க சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் வந்தார் அவர்கிட்ட உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் அவர் துடிக்கிறார் எந்திரிச்சு போயிடணும் அப்படின்னு உட்காரு என்னுடைய அப்பா அவங்கள அங்கே தபஸ் பண்ண வச்சேன் சார் லெட் இம் லெட் தம் டூ தபஸ் லெட் தம் டூ தபஸ் அப்படிங்கிறார் அப்படிதான் அது அவர் வெளியில் நிற்க வச்சிருக்காருன்னா அவர் வெளியில் நிற்க வச்சுக்கிறது காரணம் இருக்கு உங்களை எங்கு வைத்திருந்தாலும் என் தந்தை சரியாகவே செய்கிறார் நில்லுங்க அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல ரொம்ப உங்களுக்கு கஷ்டகாலம் வருதுன்னா ஒன்றும் பண்ணாதீங்க சார் பகவானுடைய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த உபதேசத்தை அப்படியே மைண்டில் வாங்கி வச்சிங்கோ வித் பெயினோட வித் அந்த அவஸ்தையோட பெரிய கஷ்டம் வருது பகவான பேரை சொல்லிண்டு கண்ணில் ஜலம் வழிய உங்களை எங்கு எந்த நிலையில் வைத்திருந்தாலும் என் தந்தை தவறே செய்வதில்லை சரியாகவே செய்கிறார் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை உள்ள வாங்கிக்கோங்கோ பகவானுடைய உபதேசங்கள் இதுதான் சார் நம்ம லைஃப்குள்ளார் வரணும் நம்ம பகவான் அப்படி டிஸ்டன்ஸில் வச்சுண்டு பகவானுடைய நாம அப்படி டிஸ்டன்ஸில் வச்சுண்டு வெறும் வாக்கில் வந்து நான் வெறும் வாக்கில் அந்த பகவான் பேரை சொல்கிறேன் அப்படின்னு போயிண்டு அப்படின்லாம் இருக்கக்கூடாது உள்ள திருமங்கையாழ்வார் சொல்ல நாராயணனுடைய நாமம் எப்படி இருக்கணும்னு இந்த தொண்டைக்குள்ளார எதாவது மிழுங்கிட்டேன்னு வச்சிங்கோ இது உள்ளேயும் போகாது வாயிலையும் எடுக்க முடியாது இங்கே ஒன்று இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னடா அது தொண்டையிலே இருக்கேன்னு அந்த மாதிரி பகவான் நாம வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி பகவானுடைய சிந்தனையை வச்சுக்கணும் நீங்க உங்க சப்பரேட் பண்ணக்கூடாது பகவான எந்த நிலையில இருந்தாலும் பகவான் நினைக்கணும் அது எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரிதான் தூங்கும் போது கூட இருந்தாலும் சரிதான் எந்த ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய கல்யாணமானாலும் சரி அவங்களை குழந்தை பேத்த எந்த நிலையில இருந்தாலும் நீங்க பகவான் அவ்வளவுதான் அந்த நாம உள்ள அரிச்சு கொண்டு போயிடும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆலமரத்தை வந்து அந்த கரையாம்பூச்சிகள் அரிக்கும் இல்லை அரிச்சு சாய்ச்சிரும் அது போல் இந்த நாம என்ன பண்ணுன்னா மனசுங்கிற இந்த பிரபஞ்சம் எதில் தெரிச்சு எது வந்து ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தை தெரிய வச்சுட்டு இருக்கோ அதை இந்த நாம அழிச்சிரும் அது எப்போ தெரியும்னா அது அழிஞ்சு போன பிற்பாடு அந்த நாம மட்டும் இருக்கும் அந்த நாம மட்டும் இருக்குன்னா அது வேர்டாக இருக்காது உங்களுக்கும் யோகிக்கும் வழி இருக்க சாதுவம் சுவாமிகள் இருந்து ஒருத்தர் இருந்தார் திண்ணை சுவாமிகள் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் அம்மா அவர் ரமண பகவானால இருன்னு சொன்ன உடனே திண்ணையிலே இருந்தார் இருன்னு இருந்துட்டார் அவர் அவர் காலேஜ் ப்ரொஃபசர் அவர் அந்த காலத்திலேயே மைக்ரோ பயாலஜியோ பயோ கெமிஸ்ட்ரியோ படிச்சுட்டு எம்ஃபில் முடிச்சுட்டு மூணு குழந்தைகளுக்கு தகப்பண்ணவர் வந்து உட்காந்துட்டு பகவான் சொன்னார் இரு அப்படின்னா போய் இருந்துட்டார் திண்ணை சுவாமிகள் ஆசிரமம் இன்னைக்கு இருக்கு யோகிராம் சுருக்குமார் ஆசிரமத்துக்கு போற வழி லிஃப்டில் இருக்கும் சாதுவம் சுவாமி பக்கத்தில் அவருடைய ஜீவ சமாதி போய் பார்த்துட்டு வாங்கோ இரு அப்படின்னார் அந்த வேர்டு இருந்தார் அவர் அப்போ அவர் என்ன சொல்ல அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க என்னப்பா சுவாமியை பார்த்துட்டு வரியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ரமண பகவானை பார்த்துட்டு வரும்பொழுது இல்லை நான் சுவாமி ஆகணும்னு பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னார் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு பகவானை பார்க்கறது அப்படிங்கிறது என்னென்ன இன்னொன்று சார் நான் பகவான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அகங்காரத்தினால வர்றது கிடையாது அது அகங்காரம் ஒழிஞ்ச இடத்துல வேண்டுவது 
அதனால தான் அத்வைதம் சொல்லும்போது குரு சிஷ்யாள்கிட்ட அத்வைதம் வேலை செய்யாது அப்படி என்னென்ன அந்த இடத்துல பக்தி மட்டும் இருக்கும் ஆனால் ஒரு குரு என்ன விரும்புவார்னா இவன் தள்ளிட்டு இவனை நான் எப்போ இவன் நான் நான் ஆவேன்னு அவன் கவலைப்படுவான் ஒரு என்ன சொல்லணும்னா ராமகிருஷ்ண பரவம் சார் உட்காந்து அழுதுன்னு இருப்பார் சார் யாருக்காக அழுதுன்னு இருப்பார்னா விவேகானந்தர் என்ன ஏன் இன்னைக்கு பார்க்க வரலன்னு அழுதுன்னு இருப்பார் உங்களால் அதை எப்படி புரிஞ்சிக்க முடியும் யோகிராம் சுரத் குமார் குள்ளர் அந்த ஏக்க ஒன்று இருக்கும் சார் என்ன இருக்குன்னா இவன் ஏன் இவன் நானா ஆகாம இவன் ஏன் தனி அகங்காரத்தோட வியக்தியோட சுத்துறான் இவன் இவன் ஏன் அந்த ட்ரூத்தை தெரிஞ்சுக்கல அவர் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல என் அப்பாவை தெரி எல்லா இடத்துலையும் என் அப்பா தான் இருக்காரே உனக்கு ஏண்டா புரியலை அப்படின்னு கேட்குறார் பெரிய கவலை சார் அது ஸ்ரீலங்காவில் ஒரு ஞானி இருந்தார் யோகர் சுவாமிகள்னு சாது செல்லப்பான் குரு இவருக்கு இனிஷியேட் பண்ணுறாரு அவரை இனிஷியேட் பண்ணுற உடனே அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருன்னா செல்லப்பா சுவாமிகளே இல்லை அந்த இடத்துல குருவும் சிஷியனும் ஒரே ஸ்திதியில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இத்தனை நாள் இவர் என்ன ஏமாத்தின்னு இருந்தார் அப்படிங்கிறார் இவருக்கு எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஏமாத்தின்னு இருந்தார் என்னவர் அப்படிங்கிறார் அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பெரிய ஒரு தூண்டில் மாதிரி போடுறார் பெரிய வலை அதில் நம்மளாம் மாட்டிக்கணும் அந்த வலையை எப்படின்னா இறுக்கமாக மாட்டிக்கணும் நம்ம இந்த வலையில் இருக்கமாக மாட்டிக்கிறோம் அந்த வலையில் நாமாங்கிற வலையில் இருக்கமாக மாட்டிக்கிறதுனா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹை லெவல் சாதாரண கிரவுண்ட் லெவல் சாதாரணமாக அந்த நாமாவை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது வாழ்க்கையின் ஒரு கஷ்டம் யூஸ் பண்ணுங்க சார் வாழ்க்கை எல்லாரும் எனக்கும் பேசிட்டு நான் இப்போ இறங்குறதே எனக்கு நாளைக்கு இப்போ மொமெண்ட் எனக்கு பிரச்சனை வந்தாலும் பகவான் நாம தான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளார பகவான்ட்ட அந்த பிரார்த்தனை ஓடிண்டே இருக்கணும் இந்த யோகிராம் சுரத் குமாருங்கிறது நாமாவா இல்லை அகண்டமா அந்த ஃபாதரா பகவான் அதுவாகணும் அதனால் யோகிராம் சுரத் குமார் அப்படிங்கிற அவருடைய உபதேசம் பின்னாடி நிறையா நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உபதேசமாக எடுத்துட்டு இன்றைக்கி அந்த மெயினான அவர் சொன்ன அந்த ஒரு வரியை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் சொன்னோம் இப்போ அவருடைய மற்ற உபதேசங்கள்லாம் சமயம் வரும்போது நம்ம பார்ப்போம் அதை குறித்து நம்ம சிந்திக்கலாம் எல்லாருக்கும் வைராகியம் வரணும் எல்லாரும் உள்முகமாக பார்வை திரும்பணும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பகவான் யோகி ராம்சுரத்குமாரை தரிசனம் பண்ணிட்டு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இதை நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் யோகி ராம் சுரத்குமார் யோகி ராம் சுரத்குமார் யோகி ராம் சுரத்குமார் ஜெய குரு ராயா நம பார்வதி பதையே அரஹர மகாதேவ கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஓகிராம் சுரத்குமார் இவர நேரம் பொறுமையா இருந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பகவான் வந்து நாமத்தை யானை கையில் கொடுத்த மாதிரி நம்ம கையில் கொடுத்துருக்காரு நீ அதை விடாம கெட்டியா பிடிச்சிக்க வேண்டிய நம்ம பொறுப்பு மற்ற துயர் அத்தனையுமே இந்த ராமத்தால் நம்ம கலைஞ்சிருவார் பகவான் பக்கத்தில் இருந்து நமக்கு நமக்கு வேணுங்கிறத கொடுப்பார் நம்ம அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்க வேண்டாம் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதுவாக கொடுப்பார் பகவான் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு ரெண்டே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இந்த சூ கற்பூரம் காட்டிடுறேன் ப்ளீஸ் வை ராம் சுரக்குமார் ஜெயவராயா